Hallo Leute, willkommen zu einer neuen Folge FM19. Das wichtige Rückspiel gegen Villarreal steht jetzt an, die ja seit der letzten Folge sogar schon einen neuen Coach haben. Dann haben wir das Derby gegen Southampton, das wird äh, auch nicht uninteressant. Und Newcastle haben wir auch noch. In der nächsten Folge gibt es dann erst den Youth Take, weil den haben wir am 2.3., wo wir auch das erste Villa-Spiel haben. Ich würde sagen, wir legen schon los, in der Zwischenzeit ist nichts passiert. Ich habe nur ein bisschen gescoutet, weil so langsam kommen wir in die wichtige Phase, wo wir dann auch ein paar ja, Entscheidungen treffen müssen für den Sommer. Inkonstant gegen Inkonstant, jawoll. <lacht> Bei Villarreal ist jetzt im Gegensatz zum Hinspiel auch noch Duarte nicht verfügbar. Bei uns ist es Sanson und Nörrestrand. Nörrestrand halt ganz knapp nicht geschafft, leider. Den Fitnesstest, aber Andy macht das schon, habe ich gehört. Ich habe schon aufgestellt, so wollen wir heute aufstellen. Äh, mit Mount auf der 10, nicht Muller heute, Jim Hamm ist auch rechts. Ich probiere es einfach so. Ich habe damit eigentlich, ehrlich gesagt, das beste Gefühl. Leo Santos ersetzt Dale Fry, der nicht so stark war. Und dann... Kann es losgehen. Ich hatte mir jetzt auch so ein bisschen überlegt, ne, was sagst du jetzt so ähm, nach der letzten Folge, die ja wirklich nicht so gut lief, ne, spielerisch. Also wir haben viele Chancen wieder ausgelassen. Espinosa spielt nicht. Okay. El Yunusi ist heute dafür auf rechts. Porto ist auf der 10. Dafür ist äh, Von Hals auf der 8. Okay. Aber ich glaube, momentan sind wir in so einer Phase, dass... Das ist einfach schlimm, wenn wir irgendein Spiel verlieren, weil wir sind so die Überflieger gerade. Ne? Wir sind halt auf Platz 1 in der Premier League und wir sind halt gerade erst vor drei Jahren aufgestiegen. Also es ist richtig krass, was wir gerade machen. Und da schmerzt jede Niederlage umso mehr, ne? weil du denkst, oh, du bist eigentlich schon so weit, du hast schon so eine krasse Saison und irgendwie kommt dann halt so ein scheiß Birmingham oder schon so ein scheiß Haaland und irgendwie klauen dir die halt die Option. Und du denkst dir halt, ey, wir haben noch so viel Gutes gemacht, aber irgendwann, es bleibt halt nicht aus eigentlich, ne? Das ist so schwer einzuschätzen dann immer, weil du, du regst dich so auf, weil es läuft so krass gut, aber eigentlich läuft es ja zu krass und sowas muss ja eigentlich kommen. Trotzdem heute bitte nicht, weil heute möchte gegen Villarreal gewinnen. Die haben leider ein Auswärtstor gemacht. Das war das ganz große Manko aus dem Hinspiel. Das heißt, wir müssen mindestens ein Tor machen, damit wir auf jeden Fall... Gute Karten in der Hand haben. Und ein Freistoßtor darf früh nicht passieren. Passiert zum Glück auch nicht. Trigeros zum Glück vorbei. Die erste gelbe Karte gab es für Andy Hillman. Da werden wir sofort sagen, dass der locker in die Zweikämpfe gehen soll. Beziehungsweise vorsichtig. Ja, nicht locker. Locker wäre das falsche Wort. Villarreal startet auf jeden Fall gleich besser mit dem neuen Coach. Haben ihr erstes Spiel auch gleich gewonnen in der Liga. Haben wir gesehen gegen Eibar. 4-2-3-1 mit offensiven Außenverteidigern. Moral natürlich jetzt wohl ein bisschen höher, weil die sich denken, jetzt yes, neue Chancen, richtig geil und so. So, mal ein Einwurf bei denen in der Hälfte. Tony Lato auf Porto und der bekommt den Ball zurück. Zieht man ein bisschen an, kommt damit auch durch, Jungs. Ja, Josh Earl weiß nicht wohin, in der Mitte ist alles blank. Und aktuell ist wieder Real weiter. Ich hab's gesagt, es ist dieses eine Auswärtstor. Das macht uns alles kaputt. Weil jetzt kann sich Villarreal richtig hinten schön reinstellen. Und wir haben sowieso gerade schon Probleme. Genau das, genau das meinte ich. Das Ergebnis war nicht gut im Hinspiel. Das war maximal solide. Und deswegen war ich auch so negativ. Weil genau das war klar, dass es kommt. Ein frühes Gegentor. Wobei so früh war es auch nicht. Aber halt ein Gegentor als Führungstreffer für... Villarreal. Also momentan sind wir draußen 2 zu 2 insgesamt, aber Villarreal hat halt das Auswärtstor. Wir spielen eine absolute Grütze zusammen. Und deshalb müssen wir ein bisschen was ändern. Müller wird reinkommen für Mason Mount, der auch schon gelb gesehen hat. Team Pembe wird Shadow Striker hinter Nukeo, von dem man bisher auch noch nichts gesehen hat. Dann beide Flügelspieler auf Unterstützen. Wir gehen etwas, wir gehen sehr breiter im Spiel. Diese Scheiß voll Idioten, ne, ich wusste das. Das war halt das klarste vom Clan leider, dass wir hier ein Gegentor kassieren. Und dass es dadurch nochmal eng wird. Oder halt vielleicht sogar vorbei, wenn es jetzt so bleibt. Ach, 
Trigeros mit Gelb. Und 52 Minuten sind um. Muss langsam mal aus von uns kommen. Statistik ist ausgeglichen, aber hilft uns halt überhaupt nichts. Denn oben links steht das 1 zu 0 für Villarreal. Absoluter Grottenball leider. Aber Muller holt ihn sich zurück. Nokio, der Weg zum Tor ist super lang. Muller muss in die Mitte spielen. Ball kommt mit Glück durch und es ist aberkannt wegen Abseits. Oh, nee. Ah ja, eindeutig leider. Der Fuß deutlich hinter dem Gegenspieler. Jungs, meine Fresse. So oder so, wir brauchen erstmal nur ein Tor für die Verlängerung. Falls wir real noch eins machen sollte, logischerweise. Also ist erstmal egal, ob wir ein Gegentor kassieren oder nicht. Ja doch, ich werde Chimpembe rausnehmen. Das ist heute nicht gut bei ihm. Ach, wie sehr ich es wusste. Nee, ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie ich mich gerade ärgere, weil wir halt so viele Chancen nicht genutzt haben im Hinspiel. Eckball von Pana, komm. Nee, ach, und dann schießt Müller Moreno ab. Chancen häufen sich, aber das war im Hinspiel auch schon so. Wir haben die dann einfach nicht genutzt und deswegen sind wir ja gerade in dieser Scheißlage, die nächste Ecke. Und sind nur noch 22 Minuten momentan. Wie gesagt, wir real weiter. Okay, und muss hinrennen. Kriegt den Ball irgendwie durch. Bonic verliert ihn leider. Konterchance für Villarreal. Mit El Yonussi. Unten wäre Platz, aber schwer anzuspielen eigentlich. Kommt nicht durch. Und wir haben auch eine Konterchance, aber die wird nichts. Jungs, bitte. Ihr könnt mir das nicht antun. Es kann bitte nicht euer Ernst sein. Also bitte, wirklich. Zehn Minuten nur noch. Pana heute mit einem schlechten Spiel, leider. Das ich fasse es nicht, ey. Es wird wohl wirklich das Auswerden. Das kann einfach nicht wahr sein, ey. Wir haben das Hinspiel halt so unfassbar dominiert und jetzt das. Letzte Chance höchstwahrscheinlich. Komm, Nukio. Nee. Ich glaube, das war's. So viele Chancen. So viele Chancen gehabt im Hinspiel. Da hätten wir locker fünf Dinger machen müssen. Und dann, es war so klar, ey, ich wusste es einfach. Deswegen habe ich es die ganze Zeit gesagt im Hinspiel. Die ganze Zeit. Das ist halt inakzeptabel, ganz ehrlich. Das ist halt komplett inakzeptabel. Das Matchup hätten wir so easy gewinnen müssen. Meine Fresse, Alter. Halt's Maul, Alter Pereira. Was für ein Hurensohn, ey. Denkt auch, er ist der King, weil meine Mannschaft viel zu bescheuert ist, mal Tore zu machen. Meine Fresse, ey. Das kann einfach nicht wahr sein, ey. Ich fasse es nicht. Ich wusste das, ne? Nach diesem scheiß Hinspiel, ey. Und als ob wir jetzt die Liga gewinnen, ne? Um das halt gut zu machen. Aber wir sind jetzt halt aus allen Pokalen raus. Nee, ey. Ich 
finde dafür echt keine Worte, wie unfassbar schlimm ich das gerade finde. Nicht nur, dass jetzt gerade in der in dem Spiel, in dem Rückspiel jetzt gerade, das so schlecht war von der spielerischen Leistung, aber dass man halt im Hinspiel das nicht alles klar gemacht hat. Das ist das aller, aller Schlimmste. Wirklich, ich kann mit einem schlechten Spiel halt leben von uns im Rückspiel, aber dafür muss man halt das Hinspiel dann locker für sich entscheiden. Das waren 14 Schüsse aufs Tor, 27 insgesamt und wir haben nur zwei Tore gemacht und durch dieses Tor von Ener Valencia in der 94. haben wir verloren. Nicht durch das Rückspiel, wir haben durch das Gegentor in der 94. Wir haben nur durch das Hinspiel verloren. Nur. Das komplette Rückspiel könnt ihr komplett vergessen, wir haben nur durch das Hinspiel verloren. Ich fasse es einfach nicht, ey. Ist auch so typisch, ne? Kaum rotiert man mal komplett wegen dem scheiß FA Cup, verliert man natürlich beide Duelle. Wie man es macht, ist es halt falsch. Hätte ich dort die Startelf oder eine ziemlich gute Stammelf spielen lassen, hätten wir da vielleicht auch verloren und dann wären wir nicht fit genug für das Rückspiel gegen Villarreal gewesen. Man kann es nur falsch machen. Das kotzt so an, ey. Jetzt kommt noch das scheiß Derby gegen die ekelhaften Southampton-Spieler, die uns ja auch immer super nerven. Meine Fresse, ey. So was unfassbar dämliches habe ich schon super lang nicht mehr gesehen. Und ich bin halt HSV-Fan. Also, das ist schon eine heftige Aussage. Nee, ich hoffe nicht mit Nörrestrand wieder fit. Die brauche ewig, um endlich mal wieder ins Teamtraining einzusteigen. Ich meine, ich glaube nicht, dass wir die Europa League sofort hätten gewinnen können, aber ich glaube, wir hätten auf jeden Fall noch weiterkommen können. Ich will eigentlich auch gar nicht wissen, wer jetzt der Gegner von Villarreal ist, weil das wird wahrscheinlich auch ein Team sein, was man hätte locker, locker schlagen können. Komm, wir gucken mal. Dortmund. Die sind momentan richtig schlecht drauf, also das wäre wohl auch möglich gewesen. Die suchen, glaube ich, immer noch nach einem Trainer. Ne, die haben Paulo Sousa jetzt geholt. Letztes Jahr Zweiter geworden, dieses Jahr aber halt nur Platz 9. Es wäre halt möglich gewesen, die haben sich nur einen Spieler geholt und das für 0 Euro, okay. Mann, 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 ey. Das, das kann einfach nicht wahr sein. Kann man so ein leichtes Matchup einfach verkacken? So müssen wir kurz ein paar Innenverteidiger wieder scouten, weil dort müssen wir am meisten machen in, ja, im Sommer. Auch auf der 10. Also wir haben noch ordentliche Baustellen. Deshalb muss ich das jetzt alles schon machen. Ich hoffe nur, dass wir dann was Gutes finden. Auf der 10 muss man aber am zweitmeisten machen. Weil Mount und Lee sind dieses Jahr so richtig, richtig schlecht. Also unterirdisch eigentlich. Die sind nicht auf Erstliganiveau. Beide. Das kann man, glaube ich, leider so sagen. Auch wenn es mir ein bisschen wehtut, weil das heißt, dass ich mal bei, meinen, äh, bei meinen Transfers leider ein bisschen Mist gebaut habe. Gerade bei Lee dachte ich, das wird halt so ein geiles Schnäppchen, ne? Und dann performt ihr halt gar nicht. So, was machen die Spurs gegen Wolverhampton? Das ist ja auch nicht unwichtig. Die Spurs gewinnen 3 zu 1. Das sind ja unser Hauptkonkurrent momentan um den letzten Champions League Platz. In Sachen Meisterschaft machen wir uns logischerweise keine Hoffnungen. City hat den EFL Cup gewonnen gegen Fulham. Und Neristrand ist immer noch nicht fit. Auf der rechtsverteidiger Position werden wir auch ein bisschen was machen müssen. Generell überall, also wir werden wieder ordentlich zulegen müssen. Liverpool spielt zeitgleich gegen Newcastle. Nach dem Tottenham-Sieg sieht es so aus, dass wir momentan ach, äh Quatsch, neun Punkte entfernt sind von den Spurs, die ein Spiel jetzt mehr hatten. Liverpool und City können uns locker noch überholen. Also wir achten auf Tottenham, allerdings auch auf Chelsea. 
Leicester auch so ein bisschen. Leicester aber, ja gut, bei dem muss man gucken. Alle fit bei Southampton im Derby. Bei uns war dann Sanson und Nürstrand nicht dabei. Ich glaube, ich, ich äh, wobei ich packe Mula rein für Chimpembe, aber sonst lasse ich es so, wie ich gerade aufgestellt habe. Hör auf einfach, dass sie jetzt im Derby bitte mal wieder richtig spielen und nicht so ein Bullshit-Kack wie eben. Meine Fresse, Alter. Wir können uns hier einiges wieder gut machen, ne? Also werden wir höchstwahrscheinlich verlieren. So, Jungs, kommt. Haut die Ekelhaften weg hier im Derby. Auf geht's. Mann, Mann, Mann. So, geht gleich los nach einer Minute. Wir haben ja in letzter Zeit früh Gegentore kassiert, ne? Also ich hoffe mal, dass wir nicht gleich den Ball verlieren. So wie jetzt beispielsweise. Dann hinten alles auflassen für Luan. Iwobi. Meine Fresse, ey. Diese Mannschaft ist... ist ich verstehe es einfach nicht, ne? Wie kann man denn immer so früh Gegentore kassieren? Und ja, wir stehen gerade auch offensiv von mir aus, ja. Aber das standen wir die letzten Male nicht. Und da haben wir auch immer so früh kassiert. Ich glaube, gegen Chelsea haben wir nach ein paar Sekunden kassiert. Und das im Derby, Jungs. Das kann nicht euer Scheiß ernst sein, ey. Meine Fresse, ey. Und so ein dummer Ballverlust halt auch von Nokia, ne? Was ist mit dem los auf einmal? Immerhin geht er nicht mit dem Kopf hin. So, komm, stell den Ausgleich machen. Panagopoulos. Kommt, ja, nicht wirklich vorbei, weil er auch einfach Tunnelblick hat. Der Kopfball ist richtig schwachsinnig. Das kennen wir ja leider von diesen Kopfbällen dass die nicht wirklich Sinn machen. Jungs, wie wäre es, wenn ihr mal nicht die ganze Zeit Chancen zulässt? Zulasst. Mann, 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 ey. Was ist denn auf einmal mit dieser Mannschaft los? Als ob man halt nach dem Februar oder im Februar, am Anfang Februar, so einen Schalter umgelegt hat und auf einmal sind alle wieder komplett weg mit dem Hirn. Dass sie absolut gar keine Ahnung mehr von Fußball haben. Southampton hat 34% Ballbesitz und irgendwie sehen wir nur Southampton. So, Bonic. Auf Pana. Ein langer Ball nach vorne auf Nukio. 1 gegen 1 hat er schon lange nicht mehr gemacht, aber dieses Mal schon. 1 zu 1. Das sich nochmal anschauen. Müller schlecht, Lee schlecht. Was ist nur los mit den Jungs? So, das macht Müller ganz gut mit der Ballannahme. Und Lee bringt den Ball immerhin auf Bonic. So, Andy Hillman, vielleicht mit einer guten Flanke. Oh, okay. Oder ein Eigentor. Hamza Mendil mit dem Eigentor und wir führen. Mit ganz schön viel Glück. Ähnlich viel Glück wie letztens bei dem 3 zu 2 Sieg gegen wen auch immer. Ich glaube Burnley war das. Ja, ehrlich gesagt, mehr Glück geht gar nicht mehr. Ja, Glück für uns. Allerdings kannst du auf jeden Fall gleich wieder ausgleichen. Bonic, ja, macht das gut. Panna, vielleicht auch die Chance auf das 3 zu 1 in der ersten Halbzeit. Ganz unten ist so viel Platz, bitte sie es. Jawohl, er sieht es. Alex Müller. Mit links bleibt er hängen, schade. Ja, Earl müssen wir wohl gleich auswechseln. Der hat so oder so schon einen Schlag abbekommen auf die Ferse, haben wir gerade gesehen. Und so oder so sind die alle noch ziemlich unfit von dem Spiel gegen Villarreal, warum auch immer. Ist hier keine Garanz. Bin unzufrieden, Jungs. Sie macht das ganz schön dumm. So, Lasse Dahl, Hauptsache heute mal ein gutes Spiel, ne, von ihm. Das wäre ganz schön. Aber am liebsten wäre es mir, wenn wir einfach das 2-1 jetzt über die Runden bringen. Wobei wir das natürlich normalerweise nicht können. Eigentlich genau das, ne, können wir momentan auch gar nicht. Einfach ein Ergebnis über die Zeit bringen. Nicht wirklich sicher von Thorn, aber kein Gegentor. 
Meine Idee wäre es jetzt auch gleich Mula auf die 10 zu packen und vielleicht Chimpembe dann reinzubringen. Weil Lee kackt sich gerade ein anscheinend. Mula spielt auch auf der Position nicht gut. Also werden wir das mal machen. Die einzigen, die heute mal wieder ein bisschen Leistung zeigen, sind Nukio und Panna. Haben auch nur noch einen Wechsel, ne? Gut, Southampton auch. Die haben Sunjic ge... Sunjic? Aber nicht den Sunjic, oder? Nee. Und Cabral gebracht für Luan und Toma. Und wir sehen die nächste Szene, McCarthy. So, das... Ja, scha... Oh Gott, Jungs. Ihr könnt nicht einfach blind nach vorne rennen. Oh, zum Glück ist... Na, ist noch nicht vorbei. In die Mitte. Hillman klärt. Galliadini klärt. Bonic klärt. Können den Ball doch nicht einfach außer Acht lassen, Jungs. Zum Glück für uns, dass Balde hat äh, versucht zu lupfen. <lacht> ja, da wäre ich hier komplett ausgerastet, ne? wenn das ein Spieler von uns gewesen wäre bei 2 zu 1 Rückstand. Oh, das ist ein Elfmeter, jo. Und Bonic wird den nicht ausführen. Ich möchte heute mal Nukio sehen. Äh, Nukio, wo bist du hier? War das nicht beim letzten Derby auch so, dass wir den Elfmeter relativ spät bekommen haben und dann habe ich äh, Thorn schießen lassen? Und der hat verschossen. War das nicht so? <lacht> Upsi. Sehr schön. Nukio mit dem Tor. Mit dem 3 zu 1. 15 Minuten noch. Und ich hoffe, das ist dann durch. 31. Saisontor. Immerhin stimmt die Quote dort. Wir können ja noch nicht alles auf Panna und Nukio abwälzen. ne? Auch wenn die beiden jetzt gerade auch scheiße gespielt haben. Gegen Villarreal in beiden Spielen. Wir können ja wirklich nicht sagen, Jungs, es liegt nur an euch. Ne? Das waren auch die anderen. Mount kommt nochmal rein für die Fitness. Und Liverpool mit einem späten Führungstor gegen Newcastle bleiben damit auch locker dran an uns. Zwei Punkte. Nachdem wir hier zum Glück das Spiel gedreht haben und jetzt 3 zu 1 gewinnen werden. Okay, mit dem Doppelpack. Und das andere war ein Eigentor nach der Flanke von Andy Hillman. Pana hat mal wieder einen Assist gemacht. Ich werde hier nicht großartig rummeckern, und sondern einfach sagen, schöner Sieg, damit die Moral ein bisschen hoch geht. So, Newcastle hat gerade gespielt, das wird unser nächster Gegner sein. Die sind momentan auf Platz 14 mit 28 Punkten. Wir haben jetzt 20 Siege geholt. Ganz wichtig halt auch, dass wir das Derby gewinnen. Ne? Leicester bekommt ein bisschen wegen Leo Santos. Der hat sein 50. Ligaspiel für uns gemacht. Hat hier momentan wieder so ein bisschen Dale Fry abgelöst nach dem katastrophalen Fehler, den er sich erlaubt hat gegen Burnley. Und wie gesagt, am 2.3. ist dann der Regent-Tag, der Jürgen-Tag. -Tag. Hoffentlich ist da was Gutes dabei, ne? In der nächsten Folge. Oder machen wir den heute noch? Ah, mal schauen. Kommt drauf an, wie das nächste Spiel ausgeht. Wenn das gut ausgeht, dann, dann vielleicht. Ansonsten wohl eher nicht. Weil dann bin ich ein bisschen sehr pisst, gerade nach dem Villarreal-Spiel. Das wird noch ein bisschen bei mir drin hängen, ne? weil wir werden wieder nichts gewinnen dieses Jahr. Ich kann mir jetzt ehrlich gesagt wirklich nicht vorstellen, dass wir die Premier League gewinnen. Dafür sind wir einfach noch zu inkonstant, auch wenn wir jetzt gerade wieder ein bisschen Glück hatten mit dem Eigentor, aber das ist halt auch nichts, was in die Konstanz mit reinspielt. Was gibt's hier so Neues? Wolfsburg ist weiterhin ganz oben in der Bundesliga, 10 Spieltage vor Schluss. Bayern und Köln, Punkt gleich auf 3 und 4. Ganz unten befinden sich Augsburg, Hoffe und Freiburg. AC Milan ist vor Atalanta und vor Juve. Okay, auch interessant. Na gut. Ich glaube sonst hier nichts so interessant ist. In der zweiten Liga sind 18, 60, Lautern und Uerdingen ganz unten. Newcastle, wir, ich denke mal, wird auch so spielen, 4 zu 1 mit Morgia und Zakaria auf der Doppel 6 vorne, dann auf der 10 mit Pelayo Moria, das ist eigentlich so das Typische für Newcastle die letzten Jahre immer gewesen, wir haben Nokia und Panagopoulos im Team of the Week, ich muss mal kurz bei den Scouting-Aufträgen vorbeischauen, die wir gerade erlassen haben, aber da kann man noch nichts Großartiges löschen, das mache ich dann später. 
kurz mal vorbeischauen, Lukio hat jetzt 24 Tore, damit 6 Tore Vorsprung vor Pellegri. Krass ist auch, dass Salah direkt dahinter ist bei Pellegri, also hinter Pellegri. Panna, nur eine Vorlage mehr als Salah, der hat im letzten Spiel sich auch gegönnt. Also hat noch die Möglichkeit, seinen Titel zu verteidigen als Top-Assists-Geber, aber leicht wird's nicht, vor allem wenn wir halt äh, so einen Müll teilweise spielen. Was haben wir denn jetzt noch? Wir haben noch Liverpool, wir haben auch noch City und die Spurs und West Ham und Leicester, also das ist hier nicht einfach. Ich meine, ihr kennt mich mittlerweile wahrscheinlich sehr gut, ich möchte logischerweise die Premier League gewinnen, ganz klar, auch dieses Jahr schon. Aber es ist sehr unrealistisch, das weiß ich auch selbst. Auch wenn wir jetzt immer noch auf Platz 1 stehen. Aber das kann sich ja so schnell ändern, weil halt Liverpool und City direkt hinter uns sind. Gegen Newcastle weiß ich nicht, ob ich auch das unstrukturierte 4-2-1 spielen möchte. Eher nein eigentlich. Aber bis auf den ersten Fehler gerade und bis zum 1-1 haben wir gar nicht so viele Fehler gemacht oder gar nicht so schlecht gespielt, ja. Leicester hat verloren, United hat gewonnen, kommt damit sehr an Leicester City ran. Also wenn, dann würde ich es auch so machen, dass wir Jim Pembe wieder reinbringen. Muller geht auf die 10. Nuristan wird ja dann wohl endlich mal fit sein, dass wir dann eher so spielen. Aber ich bin mir wirklich nicht sicher. Ich meine, Newcastle spielt auch keine gute Saison, ne? Platz 14. Da ist dann erst ein Villa gleich deutlich stärker. In der nächsten Folge. Ich weiß es nicht. Das ist mir schon wieder viel zu viel Wundertüte, was wir alles machen. Ja, diese ganze Konstanz, ne, das ist wirklich das größte Problem dieses Jahr bei uns. Oder also im FM-Jahr. Das habe ich auch in meinen anderen Saves. Irgendwie kann ich nie mit einem mittelmäßigen Team oder halt mit einem Team, was nicht ganz nach oben gehört, über eine komplette Distanz wirklich richtig konstant spielen. Neurostrand wäre für 60 Minuten fit. Wir spielen zeitgleich mit Liverpool äh, und City. Die Spurs spielen am Abend oder halt 15 Minuten versetzt gegen Chelsea und bei Newcastle muss man vielleicht auf Dolofeo verzichten, der hat eine Warnzerrung, aber ich glaube, der wird spielen. Vincenzo Motella ist Trainer und wir müssen weiterhin auf Sanson verzichten, der noch ungefähr zwei Wochen kaputt sein wird, inkonstant gegen starke Formen, also so eindeutig ist es nicht, zwar kleine Vorteile, aber sagt nichts. Ich glaube, ich lasse es jetzt auch erstmal so, wir oh, müssen Panna auf jeden Fall mal eine Pause geben. Vielleicht können wir ihm das ja gleich schon, wenn wir am besten 2 zu 0 führen, irgendwann. So wie erwartet, das 4-2-3-1 bei Newcastle mit Peñaran da vorne. Moria auf der 10, Morgia ist neben Ramsey auf der 6, nicht neben Zakaria, der ist so auf der Bank. Carrasco und Pritchard sind auf den Außen. Escario war immer ganz gut gegen uns, da müssen wir auch aufpassen. Also Jungs, wie beim letzten Mal bitte. Eigentlich nicht, aber vielleicht klappt's ja. So, auf geht's. Gegen Newcastle United. Ganz weit im Norden, gegen ganz weit im Süden. Und Bonic mit einer sehr frühen gelben Karte. Die sechste für ihn. Sonst auf der Bank von Newcastle noch Yoshinori Muto und Danny Ings. Carrasco auch mit einer frühen gelben Karte. 20 Minuten um, noch nichts zu sehen bei uns. Arsenal führt 1 zu 0 gegen Fulham und Liverpool führt gegen Aston Villa und ist damit an uns vorbeigezogen. Wir schaffen es momentan die Chancen nicht in Tore umzumünzen, wie so oft. Das City führt auch. Und da gab es anscheinend ein heftiges Tackling, weil sowohl Muller als auch, ich glaube, Carrasco raus müssen. Mögliche Fußverletzung. Eieiei. Dann wird es Mason Mount werden. Nee, Quatsch, ich nehme wieder Spurs. Gleich pushen. Wird dann aber auch eher eine hängende Spitze. Ja, gut, hängende Spitze passt. Gucken wir mal kurz, was da passiert ist. Ne? Carrasco war es übrigens wirklich, der raus musste. 
So, Bonic. Dann ist Carrasco da und dann grätscht Müller und beide verletzen sich, obwohl es halt ein faires Tackling war. Ah, Mann, ey. So, mit dem Ausgleich gegen City. Ist natürlich jetzt auch nicht so geil, weil eigentlich war der Plan, dass wir in Führung gehen irgendwann mal. Dann relativ komfortabel führen, auch Aston Villa übrigens mit dem Ausgleich. Dann Pana rausnehmen, dafür Mula reinbringen auf dieser Position und halt irgendeinen anderen reinpacken. Ja, ah, Pana Gopoulos, sehr nice. 1 zu 0 Führung durch Freistoß von Pana. Dankeschön. Ganz schöner. Sehr nice gemacht, Pana. Bringt uns in Front, ganz wichtig. Noch in der ersten Halbzeit. Damit hätten wir jetzt, wenn es so bleiben würde, einen richtig schönen Vorsprung auf Liverpool und City. Wobei City noch ein Spiel weniger hat. Jungs, sieht gut aus, aber geht auch besser, ne? Ich mache mir so ein bisschen Sorgen um Panagopoulos Fitness, um die Kondition. Weil der wird halt noch so wichtig werden für uns, logischerweise. So wie er halt schon die ganze Zeit wichtig ist. Und dann möchte ich nicht irgendwann mal auf ihn verzichten. City führt wieder gegen Southampton. Langer Ball nach vorne. Da kommt aber keiner ran von uns. Weil Nokia auch gut aufgehalten wurde. Zack Steffen. Oh, nicht gut. Ist das eigentlich wirklich Steffen? Ich kann es mir nicht vorstellen. Nokia hat viel Platz. Nokia. Oh, starke Parade. Ich meine, ich habe es ein paar Mal gehört. Ich habe auch wirklich gehört, dass die Leute Zack Steffen sagen. Kann ich mir aber echt nicht vorstellen, ne? Das klingt nämlich so scheiße. Oh, ich später nochmal nachschauen. Oh, Jungs, bitte mal unten aufpassen. Da ist nämlich alles blank. Oh, ganz wichtige Grätsche. Super Grätsche und ich glaube, das war Gagliardini. Vielleicht auch Andy Hillman, aber ich glaube, es war ja Gagliardini. Und 2 zu 0 würde mich super beruhigen und dann könnten wir auch Panagopoulos rausnehmen. Auch Liverpool führt wieder. Und Dennis Zakaria kommt für Mojia rein. Panagopoulos. Ah. Hätte er jetzt sofort hinterher gehen müssen. Peñaranda hat jetzt nämlich Platz für den Konterangriff von Newcastle United. Stark von Bonic. Das Technik zumindest ist der Pass war grottig. Bonic pusht. Nukio auch hoffentlich. Nein. Der ist heute nicht wirklich drin. In seinem Element. Gut von Hillman. Stark antizipiert und guter Kopfball. Flanke auf Pana. Schade. Wir müssen das 2 zu 0 machen. Panagopoulos vielleicht wieder per Freistoß. Nee. Der muss nach links mittig gesetzt werden, dann passt das. Aber es ist von hier aus leichter gesagt, ne? Als es für Panagopoulos getan ist. Pritchards Eckball. Und leider eine ganz ekelhafte... Rückschau auf das, was früher mal war. Wir schubsen bei Standards. Ja. Danke, Melvin. Toll. Super gemacht. Meine Fresse. Ich dachte, wir haben es mittlerweile wieder abgestellt, aber jetzt kommt Melvin an und schubst einfach Gegenspieler bei einem Standard. Wie kann man so scheiße dämlich sein? Ey, holy fuck. Ja, es hilft nichts, wir müssen Panagopoulos rausnehmen. Das wird nichts mehr, der kann nicht mehr wirklich was zeigen mit dieser Fitness. Auch Bonic geht, Mason Mount kommt dafür rein, damit haben wir keinen Wechsel mehr. Frühe Flanken, wir spielen ja eh schon mit Doppelsturm. Änderungen übrigens noch nicht vollzogen. Das kann nicht wahr sein. Alter, zum Glück. Zum Glück, ey, das wäre richtig ekelhaft gewesen. Racic, komm. Nee, aber vielleicht nochmal Earl. Auch der spielt den Ball direkt in den Gegenspieler rein. Jungs, heute ist das aber sowas von unkonzentriert. Haben keinen Wechsel mehr. Nokio heute leider richtig schlecht. Auch hier müssen wir halt rangehen. Newcastle darf halt diese paar Meter vor unserem 16er nicht so einfach spielen. Das war ein dummer Kopfball von Radzic. Er muss jetzt nur Kio halt auf die linke Seite. Der Ball könnte richtig stark werden, aber er fehlt jetzt halt in der Mitte. Ball kommt. Ach ja, das meinte ich. 
wenn der Ball jetzt auf Luke hier kommt, der war schon da, aber er kam halt ein Stückchen zu spät. Ach, nächster Standard, Pritchard, Thorn ohne Probleme. Hätte der Ratchet ihn einfach angenommen, ne? Wäre gerannt, das wäre halt wahrscheinlich gut geworden. So war der Kopfball sowas von unnötig. Ball muss auf Hillman kommen, jo. Team Pembe könnte ruhig mal losrennen. Das ist unsinnig. Pressing auf den Torhüter, aber viel zu viel Platz, da macht das keinen Sinn. Oh, ist, oh Gott, da ist alles blank. Da ist auch alles blank und der Ball ist immer noch heiß. Moria ist Gallo nicht gut geklärt oder gar nicht erst rangekommen. Sternley nochmal auf Augustinsson vor Danny Ings geklärt. Jungs, was ist denn jetzt los mit euch? Die spielen einen Scheiß zusammen. Das ist unfassbar. Nicht mehr lang. Fünf Minuten noch. Unentschieden oder Niederlage. Ich glaube, mehr wird nicht mehr drin sein. Bauern wieder sicher. Oben, oben, bitte. Bitte spiel auf Hillman. Schade. Irgendjemand hat den Ausgleich kassiert. Ich glaube, Liverpool. Weil wir jetzt wieder auf Platz 1 hoch sind. So, Team Pembe, komm. Höchstwahrscheinlich die letzte Chance für uns. Guter Ball auf Nukio. Nukio! Man sieht, von, man sieht von dem Typen das ganze Spiel über nichts. Und trotzdem macht er das Tor. Dankeschön, Alter. Oh, das macht halt auch einen guten Spieler aus, ne? Scheiße spielen, aber trotzdem halt ein Tor machen. Deswegen... Möchte ich den auch ungern mal auswechseln, weil irgendwie ist er immer noch für was gut. So, Jungs, jetzt aber keinen Mist mehr machen, bitte. Wir gehen auf 4-3-3. Wie das Boss geht mal auf links außen. Und unsere Außenverteidiger gehen auf normale Außenverteidiger und keine Flügelverteidiger mehr. So, das hier wechseln wir noch. Jungs, kein Mist mehr, bitte, ne? Wir hauen noch Zeitspiel rein. Ich glaube, eine Szene könnte es noch geben. 30 Sekunden ist ein bisschen früh. Danny Ings. Ah, bitte penn nicht. 20 Sekunden noch. Vilas Boas auf links außen mal. Earl mit einer schönen Flanke vielleicht, aber gut vom Keeper. Und Kio sagt auch mal Hallo und fragt, wie es Zacky Boy so geht. Nachspielzeit ist jetzt abgelaufen. Ja, und das Spiel auch. Boah. Das ist halt das, was uns dieses Jahr ausmacht. Wir spielen halt echt scheiße, aber wir holen irgendwie die drei Punkte. Auch hier möchte ich nicht wirklich meckern, damit die Moral oben bleibt. Aber irgendwas muss ich da machen. Ne? Ich das ist so schlecht teilweise. Liverpool hat in der 89. Quatsch, in der 88. und in der 87. zwei Gegentore von Dermot Gray Demer... Demer Gray? Demerai Gray, sorry. Kastiert und damit 3-3 gespielt. Und damit haben wir jetzt 4 Punkte Vorsprung auf Platz 2 und 3. City hat noch ein Spiel in der Hinterhand. Aber wow. 10 Spieltage noch, Platz 1. Wir haben 12 Punkte Vorsprung auf Platz 4. Das ist schon... Krass, das ist schon super krass, ehrlich gesagt. Das hier leider nicht so. Drei bis vier Wochen fällt Alex Muller aus. Das tut uns ein bisschen weh, aber da wir nur noch einen Wettbewerb haben, können wir damit, glaube ich, aktuell leben. Fünf Treffer noch, dann hat Nukio 50 Ligatore für uns gemacht. Da müssen wir AS Monaco 7,5 Millionen zahlen. Also gefühlt wird er alles an Klauseln abarbeiten, die wir reingehauen haben. Das, was am weitesten entfernt sind, sind eigentlich nur die Länderspiele, die 16 noch. Die Ligatore wird dann locker knacken, die drei Liga-Einsätze auch noch. Dann wird er wohl im vollen Umfang zu uns wechseln. Ey, ich gehe mal mit den Werten hier nicht runter, Kollege. Das wird dann teuer, aber ganz ehrlich, das hat sich so oder so gelohnt. Boah. Krass. So, ich würde sagen, wir machen noch den Intake, ne? 
weil ich wollte eigentlich nur ein gutes Ergebnis und das habe ich ja bekommen. Und dann kann ich auch offscreen schon mal gucken, wer da Sinn machen würde und wer nicht. So, ich glaube, der zweite war das, der zweite März. Also direkt beim Spiel gegen ersten Villa. Wir haben ja Zeit, um Fry's Versprechen einzulösen, dass man ihn verkauft. Ja, das ist mir klar. Wir haben auch jetzt März, da gibt es logischerweise keine Transfers. Wenn ich mir was wünschen könnte, dann wäre das natürlich so, oder so ein Spieler mit viel Potenzial, der am besten auf der 10 spielen kann. Das wäre eigentlich mein Wunsch. Ein richtig, richtig starker Zehner, der auch nächstes Jahr schon spielen könnte für uns. Das wäre super geil. So, wir haben hier zum Glück einen soliden und humanen Abstand in Sachen... Spiele im März, sind ja auch in keinem anderen Wettbewerb mehr bei. Das Torneo di Via Reggio, das würde ich sehr gerne scouten, das Jugendturnier in Italien. Das macht Krasnikov. Der Rest ist, glaube ich, nicht so wichtig für uns. Orochko wird uns empfohlen als Top-Transferziel. Eher nicht, wir brauchen keinen Stürmer. Pulisic's Team, äh, Play of the Month. Miguel Young, Play of the Month. Und ja, auch Vilas Boas muss ich noch verbessern. Pana wird gelobt, Villas Boas auch. Ach, guck mal, das meinte ich zum Beispiel. Ne? Man darf die Spieler echt nicht zu oft loben, weil dann kacken die sich ein, warum auch immer. Ich meine, im Prinzip, es macht nur Sinn, ne? Wenn ich euch jetzt jede Woche sagen würde, ey, gut trainiert, Brody, dann würdest du auch irgendwann mal sagen, Alter, halt's Maul, ey. Was willst du denn von mir? Ja, ja. So, spielt denn heute schon jemand in der Premier League? Ich würde mich mal auch interessieren, wann City das Nachholspiel hat. Die spielen morgen, dann am Mittwoch, dann am Samstag. Wahrscheinlich das hier gegen Burnley, ne? würde ich jetzt mal so behaupten. Salah ist übrigens jetzt leider vorbeigezogen an Panagopoulos in Sachen Vorlagen. Aber wir haben noch ein bisschen Zeit, ne? da Panagopoulos selbst wieder vorbeizuholen. Aber dafür muss er auch selbst gut spielen. So, Watford hat 2-1 gespielt. Äh, ah. Was ich vielleicht auch nice finden würde, wäre ein geiler Rechtsaußen oder so. Aber am liebsten hätte ich eigentlich zwei richtig krasse Top-Talente. Wobei einer würde mir wahrscheinlich schon reichen nach den letzten Intakes. Also komm. Please. Please, please, please. Gib mir was Gutes. Komm, komm, komm. FM. Ich trau mich gar nicht hinzugucken, ne? Bitte? So, wir haben einen, und zwar einen Linksverteidiger. Der Rest sieht ehrlich gesagt nicht so geil aus. Ah, schade. Schauen Sie mal an. Michael Aitken. Ja. Ja, doch, doch. Ich glaube, damit kann man noch was anfangen. Sieht okay aus. Gerard Ferris ist ein ZM. Aber da geht es dann schon deutlich bergab. Elliot Hurst. Hm. Auch nicht so geil, ehrlich gesagt. Hat sieben bei Freistöße. Ricky Dow. <lacht> okay. Äh, ja, vielleicht ein guter Jugendspieler. Aber ich glaube, hier geht es dann schon wirklich deutlich bergab. Toby Hookton. Hockton. Hookton. Hukton? Hm. Ah, auch nicht so krass. Karl Potter. Ja, das ist halt überall halt große Defizite, ne? Sam Delve haben wir auch noch. Aber alles in allem ist das nicht wirklich geil. Na gut, hoffen wir mal, dass aus Michael Aitken dann was Gutes wird. Auf der Position können wir so oder so nachlegen. Vielleicht haben wir hier einen guten Spieler gefunden oder bekommen er. Ich würde sagen, wir sind am Ende dieser Folge dann mit diesem Youth and Take halt. Vielleicht geht ja noch was in Sachen Potenzial bei Ferris oder Hurst. Vielleicht auch sogar bei Doe, aber mal gucken, ne? Ich würde sagen, wir sehen uns dann am Montag wieder. Was haben wir denn dann? 
Aston Villa, Liverpool, Everton. Oh, schwer. Liverpool ist ein direktes Duell um, naja, die Meisterschaft. Mal schauen, ne? Mal schauen. City ist dann in der übernächsten Folge dran. Ich bin gespannt. Wir werden es am Montag erfahren. Bis dahin. Tschüss.